Okay, we welcome everyone. And uh, right now, meron tayong coming together. And this is our daily lighthouse coming together. At ngayong gabing ito, mga kapatid, ay September 3 na. And today is Wednesday, of course, and we welcome everyone. Everyone, lahat po kayo, with, not just within the country, but everywhere else in the globe. Ano po? And uh, we welcome all our lighthouse na mga gawain, mga lighthouse na mga families. And uh, come and join us. Uh, ano, kung ano pa man ang ginagawa ninyo, get your what? Ano ba? Get your tabs, your smartphones, your iPhones, and get before your smart TV. And uh, ayan mga kapatid, no? At uh, mamaya aakit ako sa taas para at least eh, we can be there sa ating auditorium, okay? And uh, well, but it's good that uh, we can come together uh, tonight, no? And uh, Kayo mga nasa abroad sa America, good morning sa Europe, eh, good afternoon. And we are live sa GCTV Channel 185. Pero bago tayo magkantahan, narito muna, all excitement no para sa ating Thanksgiving through First Fruits, which is coming three weeks from now. So watch this video. The world deals for the COVID-19 pandemic. Millions of have lost their Unemployment jobs. falling 10.2%. Substantial losses from the COVID-19 pandemic. Call for urgent government. Things come our way, uh, we never know kung anong darating sa atin, but we can all take uh, everything as coming from the Lord. Dumarating sa atin, dumadaan sa atin dahil, well, the Lord just wants for us to get, get to the bottom line of how we should be through all these times. Magandang maganda mga kapatid, na ang lahat ng ating ginagawa ay nanggagaling sa isang mapagpasalamat na kalooban. Simply because, of the grace of God, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Kanya. I'm still very thankful, blessed, joyful, and encouraged actually to press on because sa nagagawa ko sa pandemic na to as a frontliner, um, God is being magnified. Naalala ko sabi ni ang lolo ko, ni Tatay Nestor, no? Na, apo, bago ka, bago ka magiging isang mahusay na doktor, lalahanin mo eh, kristyano ka. Nauna kang maging kristyano. I am a doctor and I have an active medical practice in the province of Isabela. I specialize in adult or internal medicine. Um, with my subspecialty on nephrology or um, adults with uh, diseases of the kidneys. So in all that I do, I, I interact with patients and um, and I consider this as a ministry because when I see patients, I get, I get this opportunity um, to lead them to Christ. Another ministry that I'm very blessed to be part of right now is the Lighthouse Health Monitoring Team. So, I get to look after the health of our brethren. We are mobilized to um, coordinate hospital transfers kung kailangan. And we actually get involved in the... I actually get involved in the medical management of our uh, brethren who are hospitalized. Siyempre, nakakatakot anxiety when you contract the virus, baka madala mo sa family, baka mahawaan mo yung parents mo, mga ganun, which is I think it's really every fear of a of a frontliner. Yung load ng work, it's very exhausting, very unpredictable yung schedule. So, marami kang marami doctors, marami kang kasama na quarantine so it means more work for you and more risks of exposure. But how to overcome um, those things? Siyempre, aside from the physical protection, no, yung properly donning and doffing of our PPE, putting on our spiritual PPE, you know, um, panalangin na gabayan at protektahan sa ng Panginoon from the harms of this pandemic. Siyempre, panalangin din na sana ay patuloy kaming gamitin pa ng Panginoon sa pandemic na to. 
Happy personal devotion with God. And yung coming together with Bishop. No? So, lahat yun pinanggagalingan ng renewed at nag-refill yung strength namin in the midst of this pandemic. I'm still very thankful, blessed, joyful, and encouraged actually to press on because sa nagagawa ko sa pandemic na to as a frontliner, um, God is being magnified. Naalala ko sabi ni ang lolo ko, ni Tatay Nestor, no, na apo bago ka, bago ka magiging isang mahusay na doktor, lahanin mo eh, kristyano ka, nauna kang maging kristyano. Lagi ko naaalala yun, no, kasi pag naisip mo na sa pandemic na to, hindi ka lang frontliner, hindi ka lang doktor. Pero sabi nga ni Apostle Paul, na in all things, we approve ourselves as the minister of God, no? Despite everything, despite tribulations, despite stripes, tumults, sort of saying, despite this pandemic, we have to be ministers of God. And in this pandemic, God has to be glorified. So, nagpapasalamat ako na patuloy akong ginagamit ng Panginoon um, pandemic so that if this world will appreciate the Lord Jesus Christ ang nakikita ng tao ay yung ecclesia the body of people kung maa-appreciate yung virtues ng ating Panginoon yun din na nagpapakita pero pag pinagsama-sama ang buong ecclesia ay yun ay pinaghahati-hati at nakikita may pag-ibig dito may kapayapaan dito may kagalakan dito at lahat ng virtues na kanyang ipinakita while he was on the cross, yan po ay hindi lang para maisip natin, kundi magawa natin. So, we have everything that we need to know in regards to what we should do bilang eklesia. Because the Lord Jesus Christ taught us and He showed us. Ayan, and that video should make us look forward to our Thanksgiving uh, through First Fruits, which is going to be on September 20. And po, kaya look forward to that. Okay? And uh, before we go and sing, narito muna ang isang pasasalamat din at uh, isang testimony. And let's hear from Pastor Bong Escala, Ferdinand Bong Escala ng Lighthouse Kainta. Come on, Pastor Bong, uh, we welcome you, and uh, let's hear your testimony, and then we'll go ahead and sing some songs, okay? Gandang araw po sa lahat, sa ating mga kapatiran, at uh, ito ang uh, nalalapit natin na uh, uh, Thanksgiving month, is the month of September. Pero alam niyo ho, bilang isang, bilang isang pastor ng Lighthouse, pero isa hong miyembro ng Lighthouse ay malaki ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na ako ay member ng eklesiyang ito. Sapagkat so uh, sa lahat po ng aspeto ay hindi po tayo pinabayaan na pagdaan natin ang krisis na ito. At uh, nadama na natin ang, pag ang Panginoon sa pamamagitan ng eklesiyang ito. Uh, personally, bilang isang member ng Lighthouse, bilang isang pastor, Ako ay nagpapasalamat sa ating pasto na pinangunahan niya ang mga ministries, pinangunahan niya ang feeding of God's Word, pinangunahan niya ang Project Joseph, pinangunahan niya ang mga webinars para tayo ay ma-equip sa new normal at sa crisis na ito. At uh, kung ang mga members natin, tayong lahat ay makikita natin itong bagay ng equipping sa atin ng Panginoon through this Ecclesia ay ito ay sapat na para mag-umapaw ang ating mga puso sa pagpapasalamat. Alam niyo ho, ang pagpapasalamat ang, ang fountain of uh, uh, good and faithful stewardship. At uh, pag uh, nasanay tayo na magkaroon ng mapagpasalamat na puso ay susunod na ang pagiging uh, faithful steward natin 
sapagkat nag-uumpit sa po yan. Uh, kapag nakita natin na meron tayong, merong mga ibinigay at pinagkatiwala sa atin ang Panginoon. At ito pong uh, nararanasan natin na pandemya, na krisis, hindi lang tayo pero ang buong mundo, napakapalad po natin na tayo ay miyembro ng Lighthouse Bible Baptist Church. Uh, holistic ang ano natin, ang approach, ang equipping natin at uh, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tayo po yung ginagawa. Kaya itong uh, Thanksgiving month natin ay isang aspeto lang ang pagkakaloob natin ng our Thanksgiving offering through First Fruits. At ito ay isang aspeto lang pero maraming pwede nating maipahayag ang ating pagkakasalamat. Kaya uh, I encourage you to be thankful because it is a fountain of all beautiful things that could happen to us as uh, as individual members of Lighthouse and as an ecclesia. Ngayon uh, araw po at maraming maraming salamat. Okay. Okay, abot na yung gitara. So let's start singing. Let's start singing tonight and sing some of our best love songs. Okay? Pinaawit natin itong The Love of God at yung pag-ibig ni Kristo. And uh, as we sing this song, eh, kinakailangan eh, sabayan niyo ako, ha? Okay? Ready now? Sing with me. The Love of God. At alam niyo eh, ito ang panahon na kinakailangan ng pag-ibig ng ating Diyos ay totoong-totoo sa ating lahat. Good? Okay. Ready now? Sing with me. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled.
of God. No, ang sinasabi ni Paul eh, we should be able to comprehend the length, the breadth, the height, the depth of God's love. Oh, awitin naman natin ngayon yung awit na sinurat ni Tatay Abante, ang pag-ibig ni Kristo. Naalala niyo pa ba yan? for singing with me those uh, songs that we have loved through the years. Okay, pakiabot ang guitar. Very good. Thank you. Okay, mananalangin tayo mga kapatid, but I'll give you first some reports ano po, sa araw na ito, lalo na itong uh, uh, mga uh, reports tungkol sa COVID-19 sa ating bansa. Itong araw na ito ng September 3, ay nagkaroon daw, as ang ayon sa report ng DOH, ay nagkaroon ng 65 deaths. Ano po? Bali, 65 ang namatay dahil sa COVID-19 ngayong araw na ito ng September 3. So that uh, brings us to a total, simula pa noon, no, ng mga deaths na no, makamatayan ng 3,688. And then ang mga bagong cases po ngayon ay medyo bababa compared kahapon at nung isang araw. No? Ngayon ay nagkaroon ng bagong mga cases na ang bilang ay 1,987. 
And so that brings us to a cumulative total ng 228,403. And then, nagkaroon tayo ng mas madami-daming mga recovery compared yesterday. Meron daw 880 na mga nakarecover ngayon from uh, COVID-19. So that brings us to a total cumulative recovery figure as of today ng 159,475. At ang active cases as of this time ay nasa 65,240. Okay? At alam nyo mga kapatid, let me say this, no? Medyo... Uh, I'd like, hindi lang yung NCR kasi masyado tayo nakafocus sa NCR. Medyo bumaba yung bagong cases ngayon sa NCR. Pero yung cases mula sa Calabar Zone ay tumaas significantly. Kaya iba yung pag-iingat ang mga nasa Calabar Zone area. Okay? Now, in respect naman sa figures sa buong mundo, Right now, ang lahat ng COVID-19 cases, no, as ang ayon sa updated report sa oras na ito, sa buong mundo ay nasa 26,201,031. No, that's a lot. 26.2 million. Ang mga namatay na sa buong mundo ay umabot na sa 868,800 plus. Okay? At... Uh, Ang nangunguna pa rin na bansa sa dami ng COVID cases ay ang US at meron silang 6,291,000 cases mahigit pa doon. Ano? At 190,000 deaths already in the US alone. Sila ang nangunguna, ang bansang Pilipinas ay number 22 sa ranking. Ano po? So idalangin natin 'yan. Well, ilang linggo na actually na hindi gumagalaw na tayo na sa number 22. Sana hindi na tumaas yan, ano? At kaya nga, iba yung ingat, no? iba yung awareness ang dapat nasa ating lahat sa kalagitnaan ng pandemyang ito. So, manalangin tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po, Panginoon, sapagkat ngayong araw na ito ay maaari kaming makapagtipon sa isip, sa puso, sa espiritu, Panginoon, Sa iyong harapan lumapit, Panginoon, magbigay papurit, pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng mga awit at uh, dumako sa iyong salita upang ang iyong katotohanan ay lalo pang maipagtibay sa aming mga kalooban, Panginoon, na kailangan-kailangan namin sa kalagitnaan po ng COVID-19 na pandemyang ito. Dalangin namin, O Diyos, ang aming bansa na pataas ng pataas ang cases ng COVID-19. At hindi lang dito, Panginoon, kundi sa even sa mga ibang bansa, especially kung saan ang aming mga kapatirang mga Pilipino. O Diyos, dalangin namin ang iyong uh, kahabagan at biyaya, Panginoon, sa aming bansa, sa lahat po ng may mga COVID-19 na may sakit. At uh, ang mga frontliners, dalangin po namin sila. Ang mga nakakaramdam, Panginoon, ng kahinaan sa kanilang katawan, dalangin po namin sila. Ang mga nasa kalagitnaan po ngayon, ang kalungkutan, ng bereavement, o oh Diyos, kayo ang kanilang maging kalinga. At dalangin po namin ang lahat ng aming mga uh, kapatiran, ang mga lighthouse churches, Panginoon, dalangin po namin ang aming uh, mga nasa pamunuan, ang nasa government, ang mga nasa local government, Panginoon, ang mga pastor, ang mga church leaders po namin, At inaabot po namin ang lahat, Panginoon, sa pangalan po ni Kristo Jesus ay dinadalangin namin na bigyan nyo kami, O Diyos, ng katatagan sa aming kalooban, kaalaman, knowledge and wisdom and understanding in the face of all this. At dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatirang kinakailangan ng kabuhayan, pag-angat sa kabuhayan, sa pangangailangan, O Diyos. And Lord, we look forward to Uh, sa darating na araw na maiaahon kami Panginoon sa pandemyang ito. Now, ang lahat pong ito ay dalangin po namin sa pangalan lamang ng aming mananakop at panang Jesus. Amen. Okay, aren't you glad we can come to the Lord in prayer? Oh, yes. And now, a number. no? Isang tanging bilang bago tayo dumako sa ating mensahe sa gabing ito. Uh, teka muna. By the way, no, 
Uh, babati muna pala tayo. <laughs> Now, binabati natin ng lahat, of course, ang mga ang mga kapatiran natin sa buong bansa, ang lahat ng mga lighthouse na mga gawain, mga kapasturan, mga members, ano po, at uh, sana ay kayo ay magpahayag ng inyong presence, attendance sa coming together na ito. At actually, hindi lamang yung mga nasa Pilipinas, kundi even abroad. Dalangin natin pati ang mga ilang may karamdaman, si Pastor Jun Murillo, no ng lighthouse doon sa Nauhan. Min Oriental Mindoro ay may karamdaman. Ano po, medyo, ano naman yun, sa sa medyo merong meron siyang uh, well hindi naman related diyan sa COVID-19 ano po at uh, bati pangalangin natin siya and then uh, binabati natin yung ating mga kapatiran sa Europa sa Europe those of you who are in Italy in Germany in Norway in uh, UK in Finland ano po we greet all of you and then those of you who would be in in uh, uh, where in Saudi Arabia no Middle East in UAE, in Dubai, in uh, Abu Dhabi, in Sharjah, Al Guzais, na po, in Qatar, we greet all of you, of course. Ay, by the way, meron pong bagong prism na publication at gazette ang ating Lighthouse Qatar. Nakapost yan sa ating Lighthouse na page. And then, of course, yung mga nasa Kuwait, Bahrain. And uh, on the other side of the globe, mga nasa US, maagang maaga silang on board sa ating coming together. We greet everyone, no, East, East Coast, West Coast, at uh, kayong mga nasa Canada. And of course, doon sa Australia, dyan sa bandang Sydney, and New Zealand, we greet all of you. And, syempre, hindi maaalis ang mga taga Southeast Asia, ang mga nasa Japan, in Taiwan, Korea, ano po, in Singapore. We praise God that you are present tonight. Okay po? Ano? Now, for our uh, number, bago tayo dumako sa ating mensahe. Huwag manghina o maghinanakit. Kabutihan ng Panginoon, taglay natin palagi. Marami nang natutunan sa larangan ng kabanalan. Spiritual Indwelling, di ba ating naging nakamtan? Bago ang COVID, ay marami na tayong natanggap. Higit pa ito sa ayuda na pinalalagana. Taglay na natin ang susi sa kanyang mayamang biyaya. Walang iba kundi ang ating pananampalataya. Hindi pa ba sapat ang ating mga narinig? Araw-araw ay may coming together. At mga awit na punong-puno ng pag-ibig. Bakit simula ng mag-lockdown, feeling mo ikaw ay akit? Parang di nakikita ang kanyang pagpapala sa bawat sarili. May natutunan ka na ba? May natanggap ka na ba? May naninig ka na ba? May nakita ka na ba? Kung ang sagot mo ay wala pa, Panahon na upang tanggapin mo si Kristo, dahil siya lang ang tunay na pag-asa. Kung meron nang natutunan, matanggap, narinig, at nakita, huwag na tayong mag-aalilangan dahil sa buhay natin, dapat kanyang salita ang namumula. Labing walong buwan mula ngayon, bakuna daw ay darating na. Laban sa epidemya. Mga kapatid, di masamang umasa sa gamot na dala ng syensya. Ngunit sa kanyang salita at mga pangako, doon tayo sumagana. Dahil ang dala nito ay kamanghamanghang biyaya. May natutunan ka na ba? May natanggap ka na ba? May naninig ka na ba? May nakita ka na ba? Kung mayroon, ay huwag na tayo mag-alinlangan. Maging masigasig sa pagsunod at paggawa sa ayon sa kanyang banal na salita. COVID-19 o wala, di tayo pwedeng manghina. Bagkos, mas lalo tayong maging masigla sa ating paglilingkod. Tayo ay kumilos! Tayo ay magliwanag. Tayo ay magpakasigasi sa gitna ng dilim. Hindi tumitigil ang ating pananampalataya 
sa anumang karamihan. Dapat itong magsabog ng liwanag sa gitna ng ligali. Dapat itong magbunga ng kayasan, kahilahunan, kasigasigan, at kabutihang asal. Panahon na upang isabuhay natin ang kanyang salita. Buksan ang ating mga puso't isipan upang magkaroon ng pagkilo sa ating buhay. Upang sa gayon, tayo ay magkaroon ng sapat na kapayanan na sumaganas sa kanyang gawain upang sa wakas, ang ating buhay ay maging isang mabangong sambyo sa kanyang harapan at sumakan niya ang lahat ng kapulihan. Ang mga bagay ay iyong natutunan at inanggap at narinig at nakita sa akin gawin Okay, maraming salamat sa ating Lighthouse District Number no. 1 at yan ay uh, sulat itong, anong tawag nga dyan? Sabayang Bigkas, di ba? At ang tulang yan mga kapatid ay sa panulat ni Dr. Enrico Torres. Napakaganda. Sometime ago na ginawa yan. Ano? Ako yun ay papasalamat mga kapatid dahil you know, in every area nakikita natin ang kasigasigan ng ating mga kapatiran sa Lighthouse. At totoong-totoo mga kapatid, itong ating theme for this year, able to do abundantly. No? At kahit sa mga uh, kabigatan na hinaharap natin ngayong mga araw na ito, nakikita natin ang biyaya ng Panginoon sa lahat that of course, all our people are able to do abundantly. Okay? Well, we praise God for that. Dumako tayo sa ating aralin no and uh, of course alam natin na ang ating aralin ay tungkol sa the greatest essential ang pinaka teksto natin ay naroon sa 1 Corinthians chapter 13 and verse 13 puntahan natin yan sandali 1 Corinthians chapter 13 of course alam natin lahat na ito ang chapter na nirerefer na the love chapter ano po but let us look at what the apostle Paul says in verse 13 of this chapter, ang sabi niya po rito ay, And now, abide the faith, hope, and charity. Yung word na charity dito, as I mentioned, no, ay ibig sabihin agape love, the highest kind of love, the love of our God. Okay? These three, and then ang sabi ni Apostle, Apostle Paul, but the greatest of these is charity or agape love. So, basically, essential lahat po yan. Okay? Faith, and hope, and love. The love of God. But the greatest of these three is love. Kaya yun ang tinutukoy natin. The greatest essential. Marami tayong essentials na tinutukoy sa buhay natin na ito. At na-realize natin, essential para talaga yung mga bagay na yan. Pero alam niyo po mga kapatid, more than anything that we may consider essential is the love of God in us. Let me say that again. More than anything that you might think to be essential, even beyond the physical, even beyond anything mga kapatid na temporal, kahit sa bagay ng kalusugan, it is the love of God in us. Hindi lang the love of God na Wala lang. Marami pong kumakanta ng the love of God. Yes, fine. Okay? Pero the love of God in us, yun ang pinaka-essential. Okay? Mandalangin po tayo sandali. Our Heavenly Father, we come to you again, dear God. We thank you that we can have this coming together. And now bless us as we go again to your word. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng puso at kaisipan na, O oh Diyos, dalisay, at handa sa iyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, now, pinuntahan natin itong verses 8 to 13. Sapagkat yung pinaka-core, yung pinaka-konteksto ng ating pag-aaral ay kinuha natin mula sa verses 8 and 13 of this chapter. Kaya, puntahan muna natin ulit. Ano po? Okay, and then, unti-unti, 
tayo. Medyo kasi pag hindi niya nasimulan itong, itong aralin na ito, na mahihirapan kayo intindihin. Bakit kinakailangan na ikumpara ni Paul yung faith and hope and agape love? Why? And why would he be saying mas great no at pinaka-great ang agape love? Why? Ba't kinakailangan gawin niya para nagko-compare-compare? Di ba? Di ba siya nasabi natin, faith is essential? Ngayon, ang sabi natin, the love of God is essential. Pero bakit? Okay? Parang church is essential. Marami nang sasabi po niyan. Pero what is church without faith? And what is church without the, God, the, the love of God? Di ba? Think about it. So balikan natin ang 1 Corinthians 13, beginning from verse 8. Ito ang sinasabi ni Paul. Charity or the love of God never fails. The love of God. Okay? Hindi lang kung anong klaseng love. But the love of God never fails. In all areas, in all generation, in any time, the love of God will never fail. Okay? But whether there be prophecies, they shall fail. Prophecies during that time, yung sinasabi ni Paul, their prophecies during their time will fail. And whether there be tongues during their time, ang sabi, they shall cease. And whether there be knowledge, yung kanilang kaalaman, no, nung araw, it shall vanish away. At sabi ni Paul, for we know in part, okay, bahabahagi lang ang ating kaalaman. And we prophesy in part. Ang pati ang pagpapahayag, dahil sa kaalaman, ang pagpapahayag ay in part din. Pero sabi niya, but when that which is perfect is come, perfect, sakdal, Kapag ang bagay na sakdal ay dumating na, ang sabi, then that which is in part, yung mga bahabahagi lang na nasa atin ngayon, shall be done away. And then he says, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, nagmatur na. Hindi po ba? I put away childish things. For now we see through a glass. Nag nakakakita tayo through a glass no kahit face to face nag, nag, but then no ang sabi dito but then i know no sabi darkly kahit face to face it's darkly but then shall i know even as I also i am known and now universe 13 and now abide the faith hope and charity you think bakit napunta sa tatlong yan ang sinasabi ni Paul but of course, simula doon sa verse 1, he has been talking about charity. He has been talking about the love of God. Okay? Pero anong kinalaman yung mga bagay that would be done away? Okay? Now, alalahanin nyo, mula sa unang chapter, sinasabi, ay, sa unang verse of chapter 13, sinasabi ni Apostle Paul, Doy, I have the tongues of men and of angels and yun, and have not charity. So mga kapatid, meron mga bagay-bagay na pagkilo sang ayon sa gifts na sinight ni Apostle Paul mula doon sa verse 1. At sinasabi niya kahit meron kang ganito mga kakayanan, mga abilidad and everything, without the love of God, bali wala yun. So that was the main reason why he had to say, and now abide the faith, hope, and charity. But the greatest of this is charity. Ang unang pinag-usapan po natin, Eh, ano ba talaga yung ibig sabihin ni Paul na yung part, yung bahagi, will be done away? Ano ang ibig sabihin niya doon sa when that which is perfect is come? Ano yung perfect na yun? Okay, kagabi pinaliwanag po natin, ano yung mga na done away na? Okay? You agree, you, you, are you listening? Yung done away. Dalawa ang done away na tinukoy ni Paul sa aklat ng uh, Corinthians, 1st and 2nd Corinthians. Ang unang done away ay masusumpungan natin sa 2nd Corinthians chapter 3 and verse 7. Ito yung na-discuss na natin kagabi. Ang sabi niya dito, mga kapatid, ay ito. No? Verse 7. But if the ministration of death, written and engraven in stones, was glorious, okay? Doon sa huling bahagi, which glory was to be done away. Okay? And then doon sa verse 9, for if the ministration of condemnation, no, uh, uh, no, 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 doon sa ano, doon po sa verse 11 pala, para maikli tayo. For if that which is done away was glorious, much more that which remaineth is glorious. 
Now here is a night ni Apostle Paul yung that which was written and engraven in stones. Ano ba yun? Ano ba yun? The law. The law of Moses. Okay? At ang sinabi dito ni Paul, yung ministration of death and condemnation, the ministration of condemnation associated with the law of Moses, they were done away. Okay? Ibig sabihin, inalis. Ibig sabihin, pastor, inalis yung buong kautosan? Hindi. No. It wasn't the law of Moses that was done away. What was done away is the ministration of death and the ministration of condemnation na naka-attach doon sa kautosan ni Moises. Okay? Ano ba yung ministration? Yung pagsaserve no, ng ng death at ng condemnation. Pag sinabing ministration, that is serve. Parang nagsaserve ka ng warrant. Pag nagsaserve ka ng kautosan, ng batas. Ganon, ano? Parang isang criminal na sin- sinilbihan ng ganon. Pag-aresto. So, ibig sabihin, ang kautosan ay effective pa din, mga kapatid. Kaya dahil ang kautosan ang nagpapagawa sa ating mga kasalanan. Makasalanan. Pero, sa lahat ng tumanggap na kay Kristo, yung ministration of death and condemnation, okay, na dumadako sa lahat ng makasalanan, kapag sila'y na kay Kristo na, done away na yon. So, hindi na po serve ang condemnation at ang death sa mga na kay Kristo. Done away na yon. Kaya ang sabi sa Romans 8.1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Okay? While the law is still here. Okay? That is still in effect, mga kapatid. Kaya nga hanggang ngayon may kamatayan eh. Okay? Pero sa mga anak kay Kristo, done away na yung ministration of death and condemnation. Do you, do you understand? And then ano pa yung done away? Yun, sa ating teksto. Ang sabi ni Paul dito, ano po? Whether there be prophecies, verse 8 to 10, no, they shall fail, tongues, they shall cease, knowledge, it shall vanish away. Ano po? And then, sabi niya, we know in part, knowledge is in part, we prophesy in part. And then sabi sa verse 10, when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. So ano yung in part, mga kapatid? Ayun, ma- prophecies, tongues, knowledge, lahat po yun. Lahat ng na ni Apostle Paul from verse 1, na kahit mayroong ka, okay, pag wala kang the love of God in you, wala yun. Pero yung mga gifts, alam niyo po ito, no, mga selected gifts ito cited by the Apostle Paul na during their time, kailangan nila. Ba't, kina, ba't nila kinakailangan? Because they needed that a sign. Ano po? A sign na sila nga, mga kapatid, ay nakay Kristo at ang Espiritu yung nasa kanila. Okay? Sapagkat, mga kapatid, wala pa yung perfect. Eh. Pero ang sinasabi, those things na totoo nung panahon nila dahil wala pa yung perfect, okay? Yung sakdal, wala pa, di ba dumadako? ay done away na rin po yun, inalis na po yun, nung dumating na yung perfect. You understand? So, in order for us, no? so, ibig sabihin, tongues, they have ceased. Prophecies, they cease. Now, merong dalawang school of thoughts po rito. Akala nung iba, yung perfect ay langit. Okay? When that which is is perfect is come. Ang langit daw ang bumaba. Okay? Pero hindi po naman yun ang tinutukoy. Kasi tayo, irarapture tayo eh. Okay? So, ang sabi dito, that when that which is perfect is come, come, here. Dito. Yung ginagawa rito, no, na may kinalaman sa mga prophecies nung araw, tongues and everything, knowledge, they shall all vanish away. They will be done away because they are part Okay? Nagkaroon ng significance nung araw. Are you telling me, pastore, yun po mga bagay na yan, cited ni Paul doon sa 1 Corinthians 12, 13, and 14, wala na yun? Well, ibig sabihin mga kapatid, nagkaroon yun ng tamang panahon. Pero,
Pero pag-usapan natin kung ano yung dumating na perfect. Okay? Ano ba yung tinutukoy na perfect dito? Well, then that which is perfect is come. No? Then those that are in part shall be done away. Eh mga kapatid, si James, sa James chapter 1 verse 25, mayroon siyang sinabi, ang sabi niya, no? But whoso looketh at the perfect law of liberty. Perfect law of liberty. Eh mga kapatid, Yung kautosan ni Moises, hindi perfect law of liberty yon Iba ito. No? And continue with therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed indeed. Ano daw? Ang sinasabi, perfect law of liberty. Ito ay sakdal na kautosan ng kalayaan. Ano ang kalayaan ito? Ano meron bang ganong kautosan? Para maintindihan natin. Ano po? Ano ba yun? Well, puntahan natin muna, mga kapatid, yung sinabi ni Apostle Paul, ano po, doon sa Romans. Because in the book of Romans, chap, I mean, no, not, I'm sorry, not Romans, but 2 Corinthians chapter 3, yung kaninang binabasa natin. Ano po? 2 Corinthians chapter 3 and verse 17. Ito ang sinasabi ni Paul. Now, the Lord is that Spirit, 2 Corinthians 3.17. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Okay? Are you listening? Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ibig sabihin, that's moot and academic, mga kapatid. Sabi dito, the perfect law of liberty. Liberty. And where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ibig sabihin, this is now a law of the Spirit. Tama po ba? And that's just, just what it is. So when that, that, it is the perfect law, the perfect law of liberty, and it's the perfect law of the Spirit that liberates. Do you understand? Okay. Now, in Romans chapter 8, verse 2. Anong sabi dito? Romans 8, 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Oh! The law of the Spirit that gives liberty, no? Of life in Christ Jesus. At lahat pala yun ay na kay Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, it is the law of Christ the perfect law of liberty, the liberty that we have because of the Spirit, and then, ang sabi ay, the law of the Spirit of life in Christ. So, ang pinaka-bottom line, it is the perfect law of Christ in us. Is it Christ? Yes. Because John 8.36 says, If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. There is liberty in Christ. So, ibig sabihin mga kapatid, the perfect law of Christ that liberates. The perfect law that works in us because of the Spirit of Christ. Do you understand? Ngayon, saan natin nasasaksayan ang lahat ng bagay niyan? Maigi na sundin niyo ito. Sundin niyo ipo ito ng medyo mm, may focus. Now, turn with me to John chapter 6 and verse 33. Um, verse 63. John 6, 63. Ang sabi dito, no, ng Panginoon, ang sabi niya, it is the Spirit that quickeneth, that gives life, the Spirit of God. Okay? The flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are Spirit, and they are life. Ito. At mga kapatid, no, kahit ito, mga kapatid, sulat at physical na sulat galing sa imprenta pero mga kapatid ang author po nito is the Lord Jesus Christ himself kahit ito'y sinulat ng mga apostoles sila ang ating foundation the chief cornerstone is the Lord Jesus Christ himself so now you understand you see ibig sabihin mga kapatid 
this is that which is perfect is come. At dahil dito, mga kapatid, mayroon tayong scripture. Okay? Because we have the scripture, we need to understand that this is now the final revelation of God to us. Kaya tayo, na mga biblical Baptists, we believe in the verbal and plenary inspiration of the Bible. Okay? In itself, it is perfect. Anong sabi ni, ni, ano, ni, ni David? The law of the Lord is perfect, converting the soul. Ang dami pong mga references of the perfection of the Word of God. And we have it right now. Okay? Ibig sabihin, when the perfect is come, nung araw ng panahon ni Paul, nung sinusulat niya yung 1 Corinthians 13, hindi pa po buo ang, 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 ang New Testament canon. But now we have everything. You see, complete na. Okay? It's perfect. Kung kaya ito, mga kapatid, ang, ang nag, nagsisilbing perfection natin. Turn with me to 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 and verse 16. Anong sabi sa 2 Timothy 3.16? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction, that the man of God may be, ano raw? Perfect. You see, paano tayo ma-perfect kung walang perfect scripture? Okay? Now, turn to, turn to Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4. Anong sinasabi sa Ephesians chapter 4? Puntahan natin. Ano po? Doon sa, palagi nating binabasa ito, verse 11. No? Anong sinasabi rito? And he gave apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Now, ito mga taong ito, these were the writers of the New Testament. Binigay ng Panginoon. And from them, ano po, sila ang sumulat ng New Testament. At nabigay sa atin ang bagong tipan. Bagong covenant. Okay? At pagkatapos nito, para anong dahil? Sabi sa verse 12, for the perfecting of the saints. So we have the new covenant, the word. Okay? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. You see? So ang lahat ng yan, mga kapatid. Now, Ano nga yung na done away? Now, in reference to 1 Corinthians 13, sabi na done away na yung mga gift ng araw that served as sign. Okay? Na hindi na kinakailangan sapagkat dumating na ang kabuuan ng salita ng Diyos. Okay? At ang sinasabi ni Paul doon sa 1 Corinthians chapter 14, mga kapatid, na kinakailangan po ay ito. Ang lahat ng kanilang pagpapakita ng gifts, whatever and however those gifts were excellent, they were not as excellent kapag walang love. A more excellent way of demonstrating and manifesting the gifts. Ang problema doon sa Corinth, mga kapatid, while they were doing all these gifts, tongues, and prophesying, and revelations, and everything, they were not edifying the body. They were not edifying the church. Kung kaya ang sabi ni Apostle Paul ay ito, mga kapatid, turn with me. Doon sa 1 Corinthians chapter 14, the bottom line of it all, anong sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 14 and verse 26, yung pinakahuling bahagi, Let all things be done unto edifying. Okay? Buuin natin yung verse 26. 1 Corinthians 14, 26. How is it then, brethren? Hikinakaul sa yung mga taga-Corinth. When ye come together, every one of you, but a psalm, a doctrine, a tongue, a revelation, an interpretation, sabi niya. Ayan. More than all these, more than sa pagpapakita nito, let all things be done unto edifying for the building up of the body. It is useless kung ito'y walang love at ito'y useless kung hindi ginagawat ginagamit para sa katatagan ng gawain ng ating Panginoon. 
Of course, hindi lang yung gawain, but the whole. Okay? Doon din sa verse 5. Puntahan nyo yung verse 5, the same chapter, 1 Corinthians 14, verse 5. Ano yung sinasabi? That the church may receive, ano raw? Edifying. Di ba? Look at verse 12. Even so, ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church. You see? Kung kaya ito ang naging comparison ni Paul, para anong gamit ng mga gifts? Yun nga, kaya sinabi niya, then that, when this perfect is come, then that which is done, uh, which is in part, will be done away. Mga kapatid, anong done away sa atin? Death and condemnation. Wala na tayo. Wala na tayo nun sapagat na kay Kristo tayo. At wala na rin tayo mga kung anong kinakailangan gawin ng mga uh, prophecies na yan, kung anong, you, you know, pagkatapos mayroong tongues and everything. Why? Because we have the complete word of God in us. Now you understand. Okay? So, tapos na. Nabigay ko na lahat yung sinabi ko kagabi. This is the perfect law of liberty in Christ. Nga, mga kapatid, let me tell you this. I will be explaining something na siguro, mga kapatid, ay hindi pa naiintindihan ng marami. And this is very, very foundational. Okay? Pag-uusapan muna natin sa gabing ito ang unang essential na sinabi ni Paul. Ano yun? Faith. Okay? Faith. Tomorrow, we will look into hope and love. But tonight, it's gonna be faith. Essential ang faith. But again, ang sabi ni Paul, but the greatest of the three, faith and hope, is the love of God. Pero, let's talk about faith. Okay? Are you listening? Baka hindi pa natin naunawaan ang pananampalataya. First of all, ang tinuturo ng bananakasulatan ay ito. No? Ang faith ay dapat may tamang pundasyon. Okay? Puntahan natin yung sinabi mo nila po sa 1 Corinthians 13 verse 2. Okay? 1 Corinthians 13 verse 2. Now look at this. This is very pungent. Parang mapait. Parang ano daw sabi ni Paul? Oh, ito. Though I have all faith so that I could remove mountains and have not the love of God or charity, I am Nothing. Oh, teka muna. Ito mga kapatid, ang pag-uusapan natin kung paanong faith ito. Okay? Essential po ang faith. It is great. Pero may kondisyon na sinasabi ni Paul, ang faith. Na kinakailangan, maayos na faith ang mayroon tayo. Lalo na ngayon, ang dami-dami mga tao na banggit ng banggit ng faith, hindi na naintindihan ko anong binabanggit nila. Like, for, for example, have faith in yourself. That is very wrong. That is not according to the Word of God. You cannot have, siguro kung confidence is nasabi mo, pwede. Have confidence in yourself. Magkaroon ka ng believe sa sarili mo. Parang ganun lang yan, eh, no? That is a wrong usage of the word faith. Because faith does not come from us. It comes from the Word of God. Okay? Ang dami rin mga kapatid, ngayon, na ginagamit ang faith as being essential, no? pero inaaway ang lahat. <laughs> Dahil sa pananampalataya nila, inaaway yung gobyerno, inaaway yung pulis, nagprotes si ganito. Andun, marami sa Amerika niyan, mga churches mismo na nakikipag-away sa mga pulis. Dahil sa kanilang faith. So, magulo, mga kapatid. Okay? So, may kinal, ito, ito yung faith na ikinikilos po ng marami. Okay? So, dapat intindihin natin yung pagkakagamit ni Paul ng faith. E lumalabas dito, ano raw? Hindi mahalaga yung faith. E, sa pamamagitan ng pananampalataya, maaalis yung bundok eh, tapos hindi mahalaga yun. O, di ba? Now, Let's go to the foundation muna. Ang tinuturo ng banal na kusulatan na ito, in Romans 10, 17, faith comes no, by and through the word. Which word? Ito. 
Okay? Ito. Wala nang iba. Hindi sa akin galing. Romans 10, 17. So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Not any word. Okay? Mga kapatid, by this only, the word of God. Wala na pong ibang word of God. Wala na. Yung, yung ano, yung, anong tawag dyan? Yung Discovery Channel, hindi word of God yun. Yung National Geographic, hindi rin word of God yun. Okay? Kahit ano pang mga publication ng tao, hindi word of God yun. Ito, ito. Kaya, Palagi tayong hindi nawawala ng salita ng Diyos sa ating pagpipreach. Sapagkat diyan ang gagaling ang pananampalataya. Okay? Anong relation ng faith sa pananampalataya? Sa, ng, ng, ng faith sa word? Ito mga kapatid. Look at Hebrews 12.2. Hebrews 12.2. Ang sabi ng writer na ito, ha? listen very carefully. Looking unto Jesus. Jesus. At anong sabi? the author and finisher of our faith. Ano ang Panginoon in respect sa faith? Si Kristo, ano siya? Author at completer. Tama ba? Finisher, completer of our faith. Kaya kung faith ang pag-uusapan, mga kapatid, no? sino nag-author? Ang Panginoong Jesus. Sino ang tumapos? Ang Panginoong Jesus. Okay? Maliwanag. Oh, now, look at the word author. Okay? Hindi po sinabi dyan na he is the manufacturer of faith. Right? Hindi sinabi dyan na he is the inventor of faith. Am I right? Okay? Hindi sinabi dyan mga kapatid na he is the what? Discoverer of faith. No, he is not. He is not the inventor. He is not the discoverer. He is not the manufacturer. Ano raw ang description ng Panginoon? He is the author. So when you are an author, anong ino-author mo? Ha? Anong ino-author mo? Ito, ino-author ito. Oh, sabi, eh, inimprenta lang yung pastor eh. Oo nga, pero yung inimprenta, yung pinaka-core nito, inauthor. Correct? Mga kapatid, alam nyo, ito eh, para bang ang faith, tumanggap ka ng faith, parang ang tinanggap mo, mga kapatid, parang gadget. No, faith is not a gadget that you take. Okay? Hindi po eh. Para bang niregalo sa'yo, may faith ka na ha? Oo. Hindi So, the author and the completer of faith. Ibig sabihin, sinimula niya, sinulat niya, mga kapatid, hanggang sa katapos-tapusan ng buong kwento. <laughs> okay? Yung buong, hindi lang nobela, mga kapatid, lahat ng mensahe in-author niya. Lahat ng sinabi, lahat ng kautusan, lahat ng instruction, lahat ng rebuke, lahat ng example, lahat. Lahat yun in niya at lahat binuo niya hanggang sa katapusan. Are you listening? So is the Lord Jesus Christ. At kung faith ang pag-uusapan natin, we need to appreciate it no? from the point of view of what was authored. So what was authored? Faith. And faith comes by the Word of God. Mga kapatid. Okay. So, Eh kaya pala, Pastor, kinakailangan kip-kipin natin itong ganyan. Ganunin natin. Ay, naku, halik-halikan natin. Eh, bali, wala po yun. Why? Mga kapatid, alam niyo, kausap ng Panginoon ang mga disciples doon sa si John chapter 15. Now, ito'y hindi kwento. Totoo ito. John 15. Look at John chapter 15 verses 3 to 7. Anong sabi dito? Now ye are clean, clean through the word which I have spoken unto you. Okay? Ano naguhugas? Clean. Ano nagpapalinis? Clean. Hindi bautismo. Ito. Right? Kayo'y malinis na. 
at malinis kayo dahil sa salitang aking ibinahagi sa inyo. At dahil dyan, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself except abide in the vine, no more can ye. Except ye abide in where? Me. Okay? Nilinis sila sa salita. Pero saan sila mag abide Sa kanya. Tama po ba mga kapatid? Notice. sila nilinis ng salitang kanyang binigay sa kanila. Pero saan sila mag abide Sa kanya. Sa persona niya. Verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Mawawala ang kanyang testimony. And is withered, magiging ineffective. And men gather them and cast them into the fire and they are burned. Ang gagawin, kapag wala, hindi ka nag-abide kay Kristo mga kapatid, eh wala, wala kang bisa, parang... Dumi ka lang. Tatapong ka. Kaya maraming kristyanong ganun ang buhay. Now look at verse 7. If ye abide in me, and my words abide in you. The same word that made them clean. Are you listening? Eh mga kapatid, ito pala yun ang ibig sabihin. Faith comes by hearing. At kung ano ito, mga kapatid, pag-aaralan natin, aalamin natin, may kaalaman tayo knowledge, ia-apply natin sa atin, it will make us clean before Him. At pag sinunod natin ito, pinractice natin ito, then we abide in Christ. Are you listening? Ang daming hindi nakakaintindi niyan. Bakit po? Kasi malabnawi ang sinasabi, I have faith. So what of your faith? Faith comes by hearing. Yung bang, yung bang pananampalataya mo ay talagang ikay na kay Kristo at yung kanyang salita ay nasa iyo? Yun eh. Ang daming merong claim ng faith pero hindi naintindihan. You see? And if you abide in me and my words abide in you. And wala namang ibang words kundi ito, hindi ba? Oh. Ye shall ask what ye will. It shall be done unto you. Okay, so faith comes by hearing. So what do you do with faith that you have? Ang sabi ni Paul ito sa 2 Corinthians 5.3, we walk by faith. If faith comes by the word and we walk by faith, ibig sabihin, then, bottom line, anong tawag dyan sa math? Associative property. Then we walk by the word. Tama ba? If faith comes by the word, And we walk by faith. So on bottom line, we walk, are you listening? According to the word. Yung lakad, kilos, buhay sang ayon sa salita ng Diyos. At ang sabi sa 2 Corinthians 5.3, Not by sight. Again, not by sight. Ano yung sight? Ha? Ito, mata. Kahit malaki ang mata ko, mga kapatid, <laughs> hindi ako dapat lumakad kahit sabihin kong save ako, baptist ako, pastor ako. Mga kapatid, yun din yun eh. Not by sight. Ibig sabihin, meron tayong mga, ga- mga gawa sa buhay, meron tayong laka rin sa buhay na iniisip natin tama sapagkat yun ang paningin natin. Lalo itong pandemyang ito, ang daming tama sa paningin ng tao pero hindi tama sa Panginoon. And I have been preaching this Since March. You see? Kaya ang tao po ngayon, ang daming mental problem. Bakit? You know, eh, kung ano-ano nakikita eh. At sa mata, sa physical, nagko-compare-compare. Diyan, alam niyo ba yung preaching ko na ang sinabi ko eh, are you weary? Bakit ka weary? Bakit ka pagod na pagod? Bakit ka upos na upos? Eh, sapagkat yung paningin mo, hindi mo tinitigil. Okay? Tingin ka ng tingin sa kung ganyan-ganyan. Nagkaroon ka ng takot, nagkaroon ka ng comparison. Bakit? Kinabubuhay ka dahil sa paningin mong pisikal. Abay, ito, we walk, no, lumalakad tayo sang ayon sa salita ng Diyos ko. Anong katulad katotohanan nito? Now you understand? So, ibig sabihin, faith, mga kapatid, ay empty. Kung wala ito, dahil dito, mananahan tayo kay Kristo. 
Okay? So, mga kapatid, meron ba tayong pananampalataya? Sukatin natin. Okay? Unang-una, binigyan ng kondisyon ng salita ng Diyos ang pananampalataya. Ano ang sabi ni James? Ang sabi ni James ay ito. James chapter 2 verse 17. Even so faith, if it hath not works, is dead. Being alone. Okay? Ebi mga kapatid, ito e eh, faith, no? Pagkatapos kang maligtas. Hindi ito yung faith na eh, for by grace are ye saved through faith. Hindi ito. Ito ay ang premise po nito, mga kapatid. Ang kinakausap no, ni, ni James dito ay mga Kristiyano na, mga nakay Kristo na. Meron ng claim ng faith. Okay? Kung pupuntahan nyo, no, yung unang mga verses ng book of James, mga ligtas na ang kinakausap niya. At doon sa mga ligtas na meron ng pananampalataya, ang sabi niya, yung pananampalataya nyo, kung walang works, o hindi ba ang sabi ni Paul sa Ephesians 2.10, we are His workmanship, created unto Christ, unto good works. Kaya, kung may pananampalataya ka, subalit wala kang pagkilos ayon sa salita ng Diyos, walang sense yung pananampalataya mo. Okay? Look at verse 26. Uh, puntahan natin verse 18 para at least eh oh. yea a man may say thou hast faith and I have works show me thy faith without thy works and I will show thee my faith by my works okay I will show you my faith by my works do I need to make a claim of faith Hey, may pananampalataya ako maniwala ka may pananampalataya ako a lot of people say that pero walang works See, faith cannot simply be a declaration. Faith cannot simply be by mouth. Faith is by what you do. Faith is by what, how you walk. Okay? Kapag wala ang mga bagay na yan, bali wala yung faith. Come on. Eh kung member ka ng lighthouse, meron kang pananampalataya, pero wala ka namang pagkilos. So what sense? Patay. As in, wala. You see? Now, mahaba pa ito, but you can read until verse 26. Anyway, so, merong elemento ang faith ng works in order for that faith to be significant. Okay? Na may sense. Ikalawa, mga kapatid, hindi lang po faith with works. Okay? No? Do you have faith? Then where are your good works? Now, good works, no, is essentially para sa atin sa Lighthouse Ministries. Hindi po mabait yan. That's ministry. Service sa Panginoon yan. That is faith. Okay? Now, number two. Meron kang faith? Oh, pero teka muna, yung bang faith mo may good conscience? Ano yung pastor? Bago yun ah. Oh, hindi, hindi po bago yan. Nasa Bible yan. Look at 1 Timothy chapter 1 and verse 19. No? 1 Timothy chapter 1 and verse 19. Ito ang sabi ni Paul. <clears throat> Siguro maganda Simulan natin sa verse 18. Can you put verse 18? Ha? Ang kinakausap dito ni Paul is Timothy. At anong sabi ni Paul kay Timothy? Ang sabi niya kay Timothy, This charge I commit unto thee, son Timothy. I charge you. No? Nilalagay kita sa battery charger para yung maging malakas ka. Yeah, ganon. Okay, sabi ni Paul sa kanya, I charge you. I, uh, I, this charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went bef before on thee, that thou mightest war a good warfare. So, ibig sabihin mga kapatid, 
Lahat ng may pananampalataya ay meron warfare. Lahat tayo meron. Hindi tayo nawawala ng warfare. Ang sabi dito, verse 19, sabi niya, holding faith. Tanga na naman na maigi ang faith. Okay? And a good conscience. Mabuting konsyensya. Ano ba ang Tagalog ng konsyensya? Ah, konsyensya na nga pala yung Tagalog na yun, ano? Conscience. Okay? Kalooban. No? Mabuting kalooban. Which some, na ang ilan, having put away concerning faith, made, have made shipwrecks. Observahan nyo, no? Holding faith. At hindi lang holding faith. And a good conscience. Okay? Which some, ang ginawa ng iba, having put away, anong put away nila? Inalist nila. Ang anong, anong inalist nila? Faith hindi po. Ang inalist nila yung good conscience. No? Concerning faith, yung claim ng faith, inalist nila doon sa faith yung good conscience. Ano nangyari ngayon? Nagkaroon sila ng, ano raw? Shipwreck. Ano ba yung shipwreck? Parang barkong lumubog. Naging, wala. It's a waste. Ang buhay nila naging waste. So, pastor, good conscience? So, faith at good conscience ang meron. Kanina, faith and works. Tama ba? Right? It's external. Pero ito, faith and good conscience. Ano ba yung conscience? Kalooban. Tama po ba? Right? Pag sinabing good, it's beneficial. Okay? Mabuting kalooban. Mabuting kaisipan. Mabuting konsyensya. Okay? Alam niyo po, yung conscience. Ano ba yung conscience? Let me ask you, ano bang pagkakaintindi niyo sa conscience? Ha? Ang conscience po, ang sabi ng mga psychologists, ang sabi ng mga ilan, ang conscience daw ika ay yung sense ng rightness, no? ng right or wrong in you. Yun ang conscience. Okay? Ang sabi niya, uh, yung, yung conscience po ng tao, pastor, eh yung bang, yung pang nagdi-direct sa iyo, na meron kang sense ng moral at immoral. Yung meron kang sense na ng ano, ng ganit, yung mabuti at masama. Tama ba? So, ibig sabihin, pag meron kang konsyensya, ay meron kang parameter ng masama yan. Eh. Pero ang problema po mga kapatid, ang conscience, hear me out now, ang conscience, nang wala kay Kristo, okay, wala kay Kristo, palagay nyo kaya anong conscience meron sila? Wala silang pagkilala kung anong talagang matuwid sa Panginoon. Eh. Wala. Okay? Sa pagkatang kanilang conscience ay seared with hot iron. Ibig sabihin, kalus na. Ang isang tao, ang isang batang lumaki sa isang environment na walang pagkilala ng tama, na walang pagkilala ng katotohanan, ang lahat ng gagawin niya mali at ang lahat ng gagawin niya ay ano? Ha? Kasinungalingan. O hindi ba sabi natin, no? Ang mali, kapag ang gumawa ay matanda, ay nagiging tama sa paningin ng mga bata. Tama ba? At kapag nanatili yan, yung conscience ng mga bata ay magiging gayon. Nagiging konsyensya nila. Kaya mga kapatid, yung konsyensya ay hindi palaging pamantayan ng tama at mali. Ang konsyensya ay hindi pwedeng pagbasihan ng totoo at kasinungalingan. Hindi pwede. Kasi kung lumaki ka, no, sa masama, ang konsyensya mo masama eh. Pero itong good conscience na sinasabi ni Paul ay conscience because of the Word of God. Nagiging kultura na sa iyo. Bakit? Merong renewing of the mind. Kasusunod mo, kagagawa mo ng salita ng Diyos. Nagiging kalooban mo na yon. Pag hindi ka sanay gamawa ng sa ayon sa salita ng Diyos, palagi mong sinusuway, magiging ganyan ka rin, masu- ma- 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 sumusuway palagi. So wala kang good conscience. Ang ginawa ng iba, faith lang ang tinanganan. They only have a claim of faith. Ang faith ko ito, faith, faith, so puro faith. Pero walang pagsasama ng 
mabuting kalalagyan sa kalooban. So what anong sense noon? It has become a shipwreck. Do you understand? Alam niyo po mga kapatid, mahirap ituro ito. Bakit? Sapagkat ngayong pandemyang ito, ang daming may claim ng faith eh. Pero yung faith na sinasabi nila, nakikipag-away sa lahat, nagpo-protesta, nakiinaaway yung gobyerno, pero ang sinasabi, faith ito eh. Faith. Hindi po ganun eh. Look at 1 Timothy chapter 5 and verse 7. Ah, ito. Now, sabi ni Paul, the end of the commandment, ang pinaka-purpose sa kahuli-hulihan ng kautusan, is charity out of what? A pure heart and a good conscience and of faith unfeigned. Wow! Ang salita ng Diyos. Ano raw ang pinakahuling, pinakabottom line ng salita ng Diyos? Okay? The love of God out of a pure heart. Good conscience end of faith and faith. Kaya ganun din eh, kung wala ang salita ng Diyos, hindi mo rin malala, magkakaroon ng good conscience eh. Pero, yung faith mo, naging claim na lang. Okay? Hindi, save ako eh. Okay ako, save ako. Pupunta ako sa langit, pero meron ka bang good conscience? Hindi, naglilingkod ako sa Panginoon, meron akong ministry. Eh, ganun din yung mga taga-Corinth eh. Okay? Meron silang speaking in tongues, meron silang uh, prophecy, meron silang... Naku, sinabi ko sa inyo, ang dami nilang ginagawa eh. Pero yung faith nila, walang... Wala, hindi mabisa. Ito, lalo na. Sinabi ni Paul kay Timothy, they have made shipwrecked in their lives. Okay? At mga kapatid, our faith should not have an element of error in it. Ang dami ng ginagawa, eh lahat naman ng religion, puro faith eh. Tama ba? Ano ngayon ang faith na totoo? Ito lang. Look at 1 Timothy chapter 6. Verse 20 to 21. Akala niyo madaling subject to ha? Hindi po. Oh, look. O Timothy, keep that which is committed to thy trust. Avoid profane and vain babblings and oppositions of science falsely called, okay, na, which some professing have erred concerning the faith. Ginamit nila laban sa salita ng Diyos. Ano nangyari? Yan, they have erred. Ikatlo. So, faith, ang una, faith, no, na may works, na may ministry, faith, na may good conscience na kailangan natin, and then, faith na may add-on. Ano raw? Oh, may faith na may add-on. Ano yung faith na may add-on? E di 2 Peter chapter 1 verse 5. Alam natin lahat yan. Look at 2 Peter chapter 1 verse 5. Hanggang verse 11. Anong sabi ni, ni Peter? Ito ang sabi niya. And beside this, no, no, kaantabay nito, kasabay nito, sabi ni Giving all diligence. Bigyan nyo ng lahat ng kasigasigan. Add to your what? Faith. Ay, pastor, kailangan pala may add on yung faith. Yes. Hindi lang faith. Your claim of faith cannot, have, can, cannot be alone. Okay? Dapat may add on. Ano yung add on ng faith? Ito. Add to your faith virtue. And to virtue, knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, godliness. And to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, ano raw? Charity. Wow! Ang layo ah. Add to your faith, ulit nga, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, Charity. Parang boom. O tama si Paul. The greatest of this is charity. Kaya mga kapatid, we should see that we should have, we have an add-on to our faith. 
lest wala tayong add-on, we cannot reach. Yun ang sinasabi din ni, ni Paul. Eh, isipin mo, meron ka lang pananampalataya, meron ka lang claim. Para sa iyo, sapat na yung faith mo. Anong sabi? Hello. Eh, yun nga mga kapatid eh. Meron kang faith, meron kang claim, meron kang church membership, meron kang lahat. Okay? Pero hanggang doon lang yung faith mo. Ligtas ka, pupunta ka sa langit, so what? Di ba? Kaya yung iba, dinadagdagan ng material yung faith nila. Ay, alam mo, save ako, tsaka mayaman ako. Eh, hindi naman yun yung sinabi rito eh. Tama ba? Ay, save ako, tsaka marami akong lupain. Ah, save ako, tsaka marami akong property. Ah, save ako, tsaka malaki yung business ko. Tsaka, kristyano ako, laki ng business ko. Anong sense? Hindi yun ang ibig sabihin eh. Yung faith mo, kinakailangan may works, may ministry. Yung faith mo, kinakailangan bukod sa unfeigned, ay may good conscience. Sa mo nang kukuha lahat yan, sa salita ng Diyos. At yung faith mo may add-ons. Ang daming add-on. Ilan meron ka? At ang sabi ni Peter, ang kahit na sino na wala nito, verse 8, For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. But he that lacketh these things is what? Blind and cannot see afar off. Okay? Blind. Para kang ano, meron ka ng face mask, meron ka pang salamin, tapos meron ka pang face shield ang kapal ng face shield mo. Wala, di ka makakita ng malayo. Okay? At hindi lang yan. Kinakailangan meron kang faith na nag increase because faith must increase. Faith must grow. Ibig sabihin, yung impact sa atin ng salita ng Diyos ay lumalaki. nag a mga kapatid. <laughs> Iba ka nung dati. Alam nyo, ako naniniwala ako, kaya tayo dinaan ng Panginoon sa pandemyang ito para yung ating pananampalataya ay tuminag, kuminang, at lumago. Believe you me. Sabi ng mga apostol sa Panginoon, Luke 17 and verse 5, And the apostle said unto the Lord, Increase our faith. Okay? You know, ang sabi ni Paul sa 2 Thessalonians chapter 1, verse 3, no? sabi niya, We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because of that your faith, what? Groweth exceedingly. Mga kapatid, that's all about faith. What kind of faith do you have? Now, hindi pa tayo tapos sa faith. Sapagkat i-attach pa natin ito sa ginawa ni Paul na faith and hope and the greatest of this is agape love. But that is all about faith. So what kind of faith do we have? Balikan po natin ito. Kung nag-fail kayong umpisahan itong series na ito, balikan nyo. It will do you good. You see? And uh, napakaganda mga kapatid that we can have this thing in our midst. Eh, alam nyo, we cannot, uh, pasensya na kayo, I will have to admit this, we cannot live broadcast sa YouTube right now sapagkat yung mga bilang na inilagay natin na mga kung ano-ano ay uh, violation down ng copyright and we are questioning it. Kaya ngayong gabing ito at kagabi, wala tayo sa YouTube. Pagpasensyahan nyo. But, meron naman tayong Lighthouse sa Spectrum, meron tayong Facebook. So, hindi excuse din na mawala tayo. Ang mahalaga, yung attendance natin, yung presence natin, ilagay nyo. Okay? Good? So, uh, ilagay natin lahat yan mga kapatid. So, intindihin natin. In time, we will go back sa ating YouTube channel. And we are uh, making all efforts. Okay? 
because that's a ministry for us. And uh, you keep praying for our people. So, we're done for tonight. And uh, bukas Friday, I will be concluding this series. It's going to be very, very, not just interesting, very nourishing. No? Ayun nga lang mga kapatid, this is meat. But you need meat. Tama po ba? Yes. So, kailangan natin yan sa ating spiritual na buhay. So, well, uh, mananalangin tayo, ano po, uh, before that, babati muna tayo sa mga may, ay, by the way, ito ang ating, ano, ito ang ating, nakikita niyo yung QR code, i-scan nyo, o kaya naman yung link, mabuti pa, i-screenshot nyo na yan, para alam nyo yung link, pag mayroon kayong browser, i-type nyo yan dyan, okay, that will lead you to our uh, Google form, so you can then put your attendance, present kayo, lagay nyo lahat kung sino-sino kayo, at kung meron kayong kalalagyan, kahit na ano man yan, mga kapatid, something that you want to be prayed for, ilagay nyo yan dyan. We know. Wag sana, mga kapatid, na makikipag-communicate lang kayo kapag may sakit na kayo. Wag. We need to know. Ha? Huh? Okay? So, put that. Kung meron kayong offering, meron din dyan. Pati offering nakalagay din dyan. Very good? No, I hope uh, you can all do that. Now, uh, mga my birthday. September 3. Okay, September 3 tayo mga kapatid. Ha? At uh, ilagay natin, ngayon yan, di ba? Ngayon ay September 3. Wow, ang daming may birthday. Arcel, birthday mo ngayon, Arcel. Happy birthday, Arcel. Daryl, birthday mo din. And Jabez, kayong mag-ina ay birthday nyo rin. Nako, pambihira. Happy birthday. At Jeff, nako, Ano ang tawag natin kay Jeff? Ha? Q? Oo. O, oh, sige. <laughs> Jeff, happy birthday sa iyo. Ha? So, lahat sa inyo, ha? Gusto nyo kantahan ko yun ng masayang happy birthday? Huwag na, huwag na. O, <laughs> sige. But, happy birthday sa inyo. Ang, ang dagdag na tao na binigay sa inyo ay uh, makitaan, mga kapatid, ng uh, essentials. Very good. Oh, September 4. Naku, September 4 ay birthday naman ni Melchor Ballesteros Jr. We know him as Edwin. Bukas yan, mga kapatid. Naku, ang daming may birthday ng September. And of course, September 5 ay birthday naman ni Hannah Morales Wheeler. Yun na ang apelyido ni Hannah ngayon. Mrs. Wheeler ka na kasi siya. Happy birthday, Hannah. Ano, eh, sa Amerika, medyo, what, uh, Madaling araw. <laughs> okay? Next. Ano pa? September 6 ay birthday ni Elise. Oh, Elise Coliado. Happy birthday. At birthday din ni Pastor Joel Reyla. Okay? Teka muna. Meron pang isang September 3 na hindi natin nilagay dyan. Ha? Si ano? Si eh, Mrs. Escala. Ha? Happy birthday, Mrs. Escala. Oh, hindi ko nakalimutan, ha? Okay, nakalimutan nung naglagay. <laughs> Ay, hindi, kasi nakalista ka sa Olonga po, eh, hindi sa tatalon. Oh, sige, but happy birthday sa iyo. Okay, next. Next. September, ano na? Seven. No? Ah, six. Tapos na ba yung six? Tapos na yung five? Oh, September six. Ay, ah, yung September six sa linggo. Mga kapatid, yan ay special na araw natin. We will be commemorating the life and ministry of Tatay Abante. Hindi niya birthday. No, anniversary ng kanyang kamat. Pag-uwi, huwag ka pag-uwi sa Panginoon. Okay? September 7, ay birthday ni Jean Letrondo. Ayan, happy birthday. September 8, si Rina Salazar naman. Naku, ang daming may birthday talaga. Okay, so yan mga kapatid, ang mga may kaarawan sa ating kalagitnaan. Yung mga may kaarawan sa ating mga mission works and mga daughter churches, bahala na kayo ha. Medyo ito kasi nakalisa sa tatalon. Pagpasensyahan nyo na. Okay, but we all join you in hearts in, you know, celebrating your birthdays, lalo sa panahon ngayon, na mga birthday natin. Kami lahat dito ng birthday, dito lang kami. Hindi ba kami makalabas. <laughs> Pero tuloy pa rin, huwag kayong maawa sa sarili nyo. Amen ba? Okay, good. Good. And don't expose yourselves. Very good. Ano pa? 
no? And uh, uh, meron tayong e-poster ng leads. Uh, pakita natin. Yung, ano yung leads? Yung leads, mga kapatid, ito yung ginagawa nating partnership with leads. Meron sila mga produkto na open for business na yung mga entrepreneurs natin. Medyo naantala nga lang, na-reset yung ating ano, but uh, we will push through with that. Mag magbibigay tayo ng announcement. Okay? So, ayun. Anyway, we praise God. Ito, only rise, only opportunity, September 5, ay merong webinar. Hindi ko lang alam kung confirm ito. No, but uh, we will post no, uh, within either tomorrow, mga kapatid, uh, kung ano pa ang kinakailangan dyan. Okay, with that, uh, we say goodbye momentarily and I will see you tomorrow. Damihan natin lahat. It's gonna be a big day pa para sa ating message tomorrow evening. Okay, Friday. I'll see you. Bye-bye for now. Manalangin tayo. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you for the word given. We thank you that you teach us your ways, your truth, and that, Lord, we may realize how, how it is really to say that your love, the love of God, is the greatest of all. May we be established in this, but not, of course, forsaking faith and hope. Bless our people, dear God, yung mga may birthday. Salamat po sa dagdag na taon, and we pray, dear God, that this added year to them might just be filled, Heavenly Father, with your grace and uh, your love in them. At gayon din po sa may mga karamdaman, we continue to pray for them. And bring us back tomorrow sa aming daily lighthouse coming together, ready, dear God, to once more listen to your word. Make our faith to grow. Bless our people, dear God. In Jesus' most precious name, amen. Okay, I'll see you tomorrow. You keep safe, you keep strong, and you keep serving the Lord. God bless you all. Lahat ka muna. Nagustuhan niyo ba yung ating ano, set up, mga kapatid? Ha? Teka, dyan lang kayo. Dito muna ako. Ayan. No? Nakita niyo ba? Ngayon upo na ako. No? Ayan. Okay? Di ba? Okay, no? O, sige. But I'll see you tomorrow. Ha? Bye-bye for now. God bless you.